നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു രണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനുള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടുമിക്കപ്പോഴും ആളുകളോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കാണുമ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും പുറത്തിറക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അവർക്കൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടാവും ആ ഫാമിലിയാണ് അവർ എപ്പോഴും ആ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഫാമിലി എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലുമായിട്ട് അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇത് ഒരു വളരെ ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആരെ കാണുമ്പോഴും ഞാനത് ആലോചിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇടപ്പള്ളിക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോയിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായിട്ട് സംസാരിക്കണ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ആളായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഞങ്ങളൊരു ചെറിയൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പോലെ തുടങ്ങിയതാ മീറ്ററിൽ പോകുമോ മീറ്ററിൽ പോകൂലേ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം അദ്ദേഹം കുറച്ച് അഗ്രസീവായിട്ട് സംസാരിച്ചെങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിയും കുറച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മയത്തിൽ വരെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച കാര്യമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപ മാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻകം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫാമിലി എക്സ്പെൻസൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പുള്ളി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് പുള്ളി സേവ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്ക് ഡെയിലി ചിട്ടി ഉണ്ട് അത്രേ അപ്പോൾ ഡെയിലി ചിട്ടി ഒരാൾ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിന് കാശ് കൊടുക്കും എന്നിട്ടാണ് ആളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ചില ടൈമിൽ ആ കുറി വട്ടാത്തോണയുടെയും കാത്തിരിക്കും ചില ടൈമിൽ ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരും അത് വിളിച്ചെടുക്കുകയും എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും അതാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സൈക്കിൾ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ആളോട് ചോദിച്ച് ഇൻ കേസ് അവർ ആ കുറി ഉണ്ടാവുമോ പറ്റിക്കപ്പെടുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ പറ്റിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് ആ കുറി നടത്തിയിരുന്ന ആൾക്ക് എന്തോ ആവശ്യമുണ്ടായി പക്ഷേ ആൾ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി എന്നിട്ട് കാശ് കുറച്ച് പോയി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ആൾക്കാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവർ വളരെ വിശ്വസ്തരാണ് അവർ മര്യാദയ്ക്ക് കുറിയൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ആളോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഈ പുറത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു റിസ്ക്കൊക്കെ എടുക്കണം വേറെ ടൈപ്പ് ബാങ്കിലൊക്കെ പോയിട്ട് ലീഗലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൂടെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ പോന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ മുന്നത്തെ ആഴ്ച ബോംബെയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഈ സെയിം സംസാരം തന്നെ ബോംബെയിൽ എന്നെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന ടാക്സി ഡ്രൈവറായിട്ട് സെയിം സംസാരം തന്നെ അപ്പോൾ ആളോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ലൈഫൊക്കെ പോകുന്നു എത്ര ചിലവൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ആൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ റിലയൻസിൻ്റെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ബി ഐയുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്നിട്ട് പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞേരെ ഞാൻ ഈ ഫണ്ടാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നഷ്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആൾ ആൾ തന്നെ എന്നോട് പറയണം ഇപ്പോൾ നഷ്ടത്തിലാണ് നോക്കേണ്ട കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് റിക്കവറാവും അപ്പോൾ ആ പൈസയൊക്കെ കിട്ടും അതിൽ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ ആളോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ വേറെ ഏത് ടൈപ്പൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ആളെന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേറെ കുറച്ച് കൂട്ടി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാങ്കിലിട്ട് വയ്ക്കും പിന്നെ ആൾക്ക് ആൾ പക്ഷെ കൂട്ടുകൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് അവിടെ അടുത്തൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കാശിടും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആൾ എന്നോട് ഞാൻ ചിട്ടിനെ പറ്റി ചോദിച്ചില്ല പക്ഷേ ആളെന്നോട് ചിട്ടിനെ പറ്റിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ആളിലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഡെയിലി വേജസിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ കൂടുതലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ഒന്നില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറീസിൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ഐ സി ഉണ്ടാവും
നമ്മുടെ കുറിയിൽ ചേർന്ന ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടും മെച്ചവും എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻകേസ് കുറി അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പൈസയ്ക്ക് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി വിളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നറുക്കെടുപ്പിൽ നമ്മുടെ പേര് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് ചേർന്ന കുറിയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് കൊല്ലം കാത്തിരിക്കാതെ നമുക്ക് പണം മുൻകൂറായിട്ട് കിട്ടാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറിയിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ വിളിച്ചെടുത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേര് നറുക്കിൽ വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ നമുക്ക് വിളിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വട്ടെത്തുന്ന വരെ നമ്മൾ കുറി അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറിയുടെ കേസാണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആയിരം രൂപയാണ് മന്ത്ലി അടയ്ക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ഡ്യൂ ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വർഷം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു തുക അടച്ചേക്കണത് ഒരു അറുപതിനായിരം രൂപ അടച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അറുപതിനായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ വരുന്ന ഏകദേശം ഒരു എഴുപതിനായിരം രൂപ എഴുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെ ആയിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറയണം വെച്ചാൽ വിളിക്ക് ഇഴിവൊക്കെ കിട്ടി അങ്ങനെ ഒരു മെച്ചമുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ അറുപതിനായിരത്തി താഴെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അത്ര വലിയ ബെനിഫിറ്റൊന്നും നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇനി കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസിലൊക്കെ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും നടക്കണം ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലത്തേക്ക് കയറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ മന്ത്ലി അടയ്ക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടലി നമ്മളൊരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലാക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എങ്കിലും ആയിട്ടേ ഗ്രോ ചെയ്യുള്ളൂ അതൊരു നാല് ലക്ഷമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും അതാണ് ഒരു ടോട്ടൽ ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ ആയിരം രൂപ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ അഞ്ച് അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്കാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരവസ്ഥയിൽ അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ആ രീതിയിലൊക്കെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് അത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടുവും ചിലതുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അറുപതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്ചത് ഒരു എഴുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയായിട്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് ഒരു കുറി ഇൻഷുറൻസ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ഇൻ കേസ് നമ്മളിത് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പോലത്തെ സ്കീമുകളൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ അവർ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പൈസ ബാങ്കിൽ കൂടെ നിക്ഷേപിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആയിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് മാസം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഒരു എപ്പോഴും ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ലോങ്ങർ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തേക്കാണ് നമ്മളിത് നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഏകദേശം ഒരു അറുപതിനായിരം രൂപ ഇട്ടുണ്ടാവും അതൊരു എൺപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്നുള്ള റിട്ടേൺ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനമൊക്കെ കിട്ടാം അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ആ ഫണ്ട് ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻ കേസ് അത് പത്ത് വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇരുപത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇട്ടുണ്ടാവും അത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇത് ഒരു വളർന്നിട്ടുണ്ടാവും ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഡബിൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും ഇത്രയും രൂപ തന്നെ ഇട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഇത്ര കിട്ടും നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ നിക്ഷേപിക്കേണ്ട ലോങ്ങർ ടൈമിനാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് കൊല്ലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലാക്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ നിക്ഷേപിച്
വളരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമായി തന്നെയായിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കണം അതേമാതിരി ഏത് ടൈപ്പ് സ്കീമ് എടുക്കണം എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നായിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്പർ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക നമ്മൾ അത് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇനിയും കാണാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ബോംബെയിലത്തെ ടാക്സി ഡ്രൈവർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് നിക്ഷേപത്തിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്